హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విడిపి మెనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను అచ్చ మనం హోటల్ స్టైల్లో బయట ఎలా అయితే పూరి తింటామో సేమ్ అలాగే పూరి ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను దానికోసం ఇక్కడ నేను రెండు కప్పుల వరకు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను వీట్ ఫ్లోర్ దానిలో కొంచెం రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇది ట్రిక్ అనుకోండి ఒక టిప్ అనుకోండి ఏమన్నా అనుకోండి దీనికి హోటల్లో లాగా రావాలి అని అంటే ఇది మెయిన్ కావాల్సింది అనమాట ఒక స్పూన్ వరకు మనం అలా షుగర్ని పౌడర్ చేసి వేసుకున్నాము అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఖచ్చితంగా పూరి పొంగకుండా మాత్రం ఉండదనమాట ప్రతి ఒక్క పూరి కూడా ఖచ్చితంగా పొంగుతుంది అలాగే కొంచెం ఒక స్పూన్ వరకు నేను షుగర్ పౌడర్ని వేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నాను ఈ ఆయిల్ హీట్ చేసిందేం కాదు నార్మల్ ఆయిలే వేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఈ మూడు మిక్స్ అయ్యేలాగా ఆయిల్ షుగర్ అలాగే సాల్ట్ మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలా పిండి అంతా ఒకసారి మొత్తం కలుపుకున్నాను తర్వాత మనం చపాతీ పిండి ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో సేమ్ అలాగే కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ చక్కగా పిండి చాలా స్మూత్గా చపాతీ పిండికి సరిపడా ఎలా అయితే మనం తయారు చేసుకుంటామో సేమ్ అలాగే ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ షుగర్ పౌడర్ అనేది కంపల్సరీ వేయండి పూరి కోసం ఎందుకంటే అలా అని మరీ ఎక్కువ వేయొద్దు స్వీట్ తెలుస్తుంది జస్ట్ ఒక స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట సో చూసారు కదా పిండి అంతా నీట్గా ఇలాగా చపాతీ పిండికి మనం ఎలా అయితే కలుపుకుంటామో అదేవిధంగా ఇక్కడ పిండి అంతా కలుపుకొని ఇలాగ ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసుకొని ఒక పది నిమిషాల వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి దీని మీద తడి క్లాత్ కవర్ ఏది కూడా వేయాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్గానే వదిలేసేయచ్చు కావాలనుకుంటే కొంచెం ఆయిల్ అనేది పైన అప్లై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నారంటే చాలు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా పిండి ఎంత స్మూత్గా ఉందో మనకి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకోవాలి ఇలాగా మళ్ళీ ఇలా ఒక్కసారి పిండి అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని చేతికి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని మనం ఏ సైజులో అయితే పూరి కావాలనుకుంటున్నామో ఆ సైజులోకి చిన్న చిన్న బాల్స్లో చుట్టుకోవాలి పిండి అంతా ఇది మరీ పలుచగా కాకుండా మరీ మందంగా కాకుండా కొంచెం మీడియం సైజులో చేసుకోండి అంటే నేను అంటుంది పలుచగా ఉండకుండా మరీ పలుచగా ఉండకుండా అలాగని మరీ మందంగా కాకుండా కొద్దిగా మీడియంగా ఒత్తుకోవాలి అప్పుడైతే మనకి పూరి బాగా మన్ పొంగుతుంది చూసారు కదా ఇక్కడ అన్నీ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను నేను ఇప్పుడు పిండితో కాకుండా నేను ఇక్కడ ఆయిల్తో చేస్తున్నాను ఒకవేళ పిండితో చేయాలనుకుంటే పిండితో అయినా సరే ఇలా చపాతీ చేసుకోవచ్చు అదే పూరి చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పిండేసామంటే కొంచెం ఆయిల్ అంతా మనకి కింద పిండి పిండిగా ఆగిపోతుంది అనమాట అదే ఆయిల్ వేసామంటే మనకి ఆయిల్ అనేది పాడవకుండా ఉంటుంది చూసారు కదా ఆయిల్ కూడా బాగా హీట్ అయిపోవాలన్నమాట హైలో పెట్టుకోవాలి ఫ్లేమ్ అనేది పూరి వేసిన వెంటనే జస్ట్ అటు ఇటు ఇలాగ ఒక వన్ సెకండ్ మాత్రమే ఉంచుకొని తీసేసేయాలి వెంటనే ఎలా పొంగుతుందో చూసారు కదా కంపల్సరిగా పొంగుతుంది ఇలా ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీకు కూడా వస్తుంది సేమ్ హోటల్స్లోకి వెళ్తే మనం ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అలాగే వస్తుంది మనకి పూరి పొంగదు అనే మాటే ఉండదు అదేంటంటే మీకు కొంచెం పల్చన అయిపోయినా బాగా వెడల్పుగా పల్చగా చేసిన లేదంటే గోర్లు కానీ తీసేటప్పుడు గబుక్కున ఎక్కడన్నా తగిలి హోల్ లాగా పడిందంటే మాత్రం అది పొంగదు మీకు మ్యాక్సిమం మీరు మీడియంగా ఒత్తుకొని మరీ పల్చగా కాకుండా మరీ లావుగా కాకుండా మీడియంగా ఇలా చేసుకొని ఎక్కడ హోల్ పడకుండా జాగ్రత్తగా తీసి వేసామంటే మాత్రం హండ్రెడ్ మీకు పొంగుతుంది సో తప్పకుండా ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి మీరు కూడా చూసారు కదా నేను ఇక్కడ ఒకటే చూపించట్లేదు ఎందుకంటే ఒక రెండు మూడు చూపించాను అంటే ప్రతిదీ పొంగుతుంది అని మీకు కూడా అర్థమవుతుందని చెప్పేసి నేను ఇంకా మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు వేసిన వరకు చూపించాను అనమాట సో కంపల్సరీగా మనకి హోటల్స్లో అయితే ఎలా అయితే బాగా పొంగి ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది అలాగే త్వరగా కూడా మళ్ళీ మనకి అది పోదు మన చేతితోటి మనం దాన్ని హోల్ వేస్తే తప్ప ఆ బబుల్లానే ఉండిద్ది అనమాట పిల్లలు కానీ ఇంట్లో చాలా ఇష్టంగా తింటారు చూసారంటే ఏదో ఒక బబుల్లా ఉంది కదా అనుకుని సో తప్పకుండా అయితే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది ఎవరికి రాదని అయితే కాదు కాకపోతే ఏంటంటే నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్పడానికి చేశాను అనమాట ఒకవేళ ఎవరికైనా పూరి పొంగట్లేదు అనుకుంటే ఇలా ఒక స్పూన్ షుగర్ పౌడర్ యాడ్ చేసి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి తప్పకుండా వస్తుంది వంట రాని వాళ్ళైనా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైనా పూరి ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇంతే ఈరోజు వీడియో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు విడిపి మెనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే వచ్చే బెల్లైకాన్ని కంపల్సరీగా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడైతే కొత్తగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తానో దాని నోటిఫికేషన్ వెంటనే మీ ఫోన్కి
అది బబ్బులు అనేది పోతుంది అనమాట లేదంటే మనకి చల్లారిపోయిన తర్వాత కూడా అవనేది అలానే ఉంటాయి అనమాట బరువు పడకుండా ఉంటే దాని మీద ఒత్తకుండా అలాగే ఉంచాము అంటే లోపల కూడా చూసండి ఎంత బాగా కుక్ అయిపోయిందో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే స్మూత్గా ఉంటుంది మనకి సో ఇది ఈరోజు వీడియో వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ మరొక వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్